নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস পিয়াসার তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম পিয়াসার সুন্দর বড় হয়ে ওঠার কাহিনী তার পরিবারের সকল মেম্বার তাকে কিভাবে সাপোর্ট করেছে তাকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিডম দিয়ে কি সুন্দর একটা মানুষ করে তুলেছে তার অনেক এক্সাম্পলস আমরা দেখলাম দ্বিতীয় পর্বের শেষে আমরা দেখলাম যে পিয়াসার এক প্রিয় বান্ধবী তাকে একটা চিঠিতে অনেক কিছু লিখেছে তার নিজের মনের কথা বোঝাই যায় যে পিয়াসা এতটাই ভালো মেয়ে যে তাকে সকলেই বড্ড ভালোবাসে সমাজের উঁচু নিচু কিচ্ছু দেখে না পিয়াসা সে শুধু ভালোবাসতে জানে নিজেকে উজার করে দিতে জানে এটাই অন্তিম পর্ব দেখা যাক কি পরিণতি হয় আমাদের সুন্দর পিয়াসার শুরু করছি শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস পিয়াসার তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব প্রিয় পিয়াসা আমি মৈনাক আমি জানি তুমি এই চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবে আমি স্বীকার করছি তোমার অবাক হবার যথেষ্ট কারণ আছে এই চিঠি লিখতে বসে আমি নিজেও বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি কিন্তু তবুও না লিখে পারছি না একদিন নয় দুদিন নয় পুরো তিনটে বছর আমরা একসঙ্গে কলেজে কাটালাম তোমার আমার কম্বিনেশন এক হওয়ায় দুজনে একসঙ্গে ক্লাস করেছি সকাল থেকে বিকেল তারপর গোধুলি রাপছা আলোয় কলেজের মাঠে বসে কখনো আমরা দুজনে কখনো অন্য বন্ধু বান্ধবীর সাহচর্যে আকাশ পাতাল নিয়ে তর্ক বিতর্ক গল্প গুজব করেছি মাঝে মধ্যেই আড্ডা দিয়েছি কফি হাউস বা পুঁটিরামের দোকানে বসে আবার কখনো কখনো বাল্মীকি বা সাত্যকির পাল্লায় পড়ে তোমার সঙ্গে আমিও সিনেমা থিয়েটার দেখেছি আরও আরও কত কি আমরা করেছি এই তিন বছরে বোধ হয় তিরিশ দিন বিক্ষোভ মিছিল ধর্মঘট হয়েছে তোমার মতো আমিও কোনো দিন কোনো রাজনৈতিক ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ার জন্যে ওই সব দিন আমরা কয়েকজন কোথাও না কোথাও বেড়াতে চলে গেছি সারা দিন আনন্দে খুশিতে কাটিয়ে সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে গেছি কারণে অকারণে কখনো একা কখনো অন্য দু একজনকে নিয়ে ছুটির দিনে তোমাদের বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া হই হুল্লোর করে এসেছি ইচ্ছে করলে এখনই তোমাদের বাড়ি যেতে পারি বা তোমাকে টেলিফোন করতে পারি কিন্তু তবু কেন তোমাকে চিঠি লিখছি তিন বছরে কয়েক হাজার ঘন্টা বকবক করার পরও কি নতুন বলার থাকতে পারে হ্যাঁ পিয়াসা অনেক কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছি কিন্তু বলতে পারিনি সেই কথাগুলো বলবো বলেই আজ তোমাকে চিঠি লিখছি প্রথম থেকেই শুরু করি আমাদের বাড়ির পিছন দিকের বাগানে পিকনিক করার জন্য কলেজের একদল বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে তুমিও এসেছিলে কিন্তু তারপর আর কোনো দিন তোমার পক্ষে আমাদের বাড়িতে আসা সম্ভব হয়নি আমি জানি কলকাতার উপকণ্ঠের বেশ কিছু জায়গায় যাতায়াত করা যেমন কষ্টকর তেমনি সময় সাপেক্ষ আমার জানাশোনা অনেকেই হাসতে হাসতে আমাকে বলেন তোদের বাড়ি যাবার চাইতে দিল্লি বম্বে যাওয়া অনেক সহজ সে যাই হোক সেই পিকনিকের দিন মার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছিল তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন মার সঙ্গে আলাপ করে তোমরাও বোধ খুশি হয়েছিলে আমি তোমাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে করতে তোমাদের পরিবার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলেও আমাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে তুমি বিশেষ কিছুই জানো না শুধু জানো আমি কলেজে ভর্তি হবার পরপরই আমার বাবা মারা যান তাই তো আমার আসল বক্তব্য জানানোর আগে আমাদের পরিবার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই আমার ঠাকুরদার বাবা অবিনাশ চন্দ্র অসম্ভব মেধাবী ছাত্র ছিলেন কিন্তু পারিবারিক অভাব অনটনের জন্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিয়ে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারলেন না 
পর দিন ভোরবেলায় উনি সোজা চলে গেলেন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জির কাছে স্যার আশুতোষকে প্রণাম করে এই অবিনাশ চন্দ্র বললেন এই বাড়ি বিয়ে পরীক্ষা দেব কিন্তু কিছুতেই পরীক্ষার ফি জোগাড় করা সম্ভব হলো না স্যার ওই ফি মুকুব করে দিলে আমি পরীক্ষাটা দিতে পারি স্যার আশুতোষ গম্ভীর ওই প্রশ্ন করলেন পরীক্ষা দিলে ফল কেমন হবে স্যার আশা করি ভালো হবে কলেজের পরীক্ষায় কেমন নম্বর পেয়েছিলে অবিনাশ চন্দ্র মুখে কিছু না বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ওর হাতে দেন কাগজটার উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই স্যার আশুতোষ বললেন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতে এইরকম নম্বর রাখতে পারবে স্যার এর চাইতেও ভালো করার চেষ্টা করব ম্যাথামেটিক্সের তিনটে প্রশ্ন দিচ্ছি যদি আধ ঘন্টার মধ্যে ওই তিনটে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারো তাহলে তোমার পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি পিয়াশা বিশ্বাস করো অবিনাশ চন্দ্র মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে সঠিক উত্তর লিখে দিয়েছিলেন বলে স্যার আশুতোষ শুধু ওর বিয়ে পরীক্ষার ফিটাই দেননি নিজের খরচায় এমএ পড়িয়েছিলেন এরপর স্যার আশুতোষের উপদেশ মতো অবিনাশ চন্দ্র ডেপুটির চাকরি প্রত্যাখ্যান করে অধ্যাপনা শুরু করেন তোমাকে কোনোদিন বলিনি আমার বাবা আর ঠাকুরদাও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন আমার ঠাকুরদা সত্যেন বসু মেঘনাথ সাহা জ্ঞান মুখার্জি সহপাঠী ছিলেন স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন দুটি গোল্ড মেডেল নিয়ে এমএসসি পাশ করার পর ঠাকুরদাকে প্রফুল্লচন্দ্রই খুলনা জেলার এক কলেজে অধ্যাপনা করতে পাঠান ঠাকুরদার অকাল মৃত্যুর জন্যই আমার বাবার পক্ষে এমএ পড়া সম্ভব হলো না বিধবা মা ও দুটি অবিবাহিতা বোনের দায় দায়িত্ব বহন করার জন্যই বাবা বিএ পাশ করার পরই স্কুলের শিক্ষকতা শুরু করেন আমার মা বাবার বিয়ের কাহিনী শুনলে অবাক হয়ে যাবে ঠাকুরদা সপরিবারে কাশি গিয়েছেন রোজ বিকেলের দিকে উনি দশাশমের ঘাটে যান ভাগবত পাঠ শুনতে তারপর সন্ধ্যা আননি করে ফিরে আসেন একটু রাত করে তারপর হঠাৎ একদিন খেয়াল করলেন ওই দশা সমেত ঘাটের এক নির্জন কোণে বসে পনেরো ষোলো বছরের একটি মেয়ে বেশ মন দিয়ে কি একটা বই পড়ছে ভাগবত পাঠ শোনা শেষ হবার পরও দেখলেন মেয়েটি একাগ্র মনে বইটা পড়িয়ে যাচ্ছে বিকেল সন্ধ্যে দশা সমেত ঘাটে নানা বয়সে নানা মেয়ে পুরুষকে দেখলেও এই বয়সের কোনো মেয়েকে বই পড়তে দেখে ঠাকুরদা একটু বিস্মিত না হয়ে পারেন না শুধু সেদিন না পরপর পাঁচ সাত দিন মেয়েটিকে দশা সমেত ঘাটে বসে বই পড়তে দেখে ঠাকুরদা আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না এগিয়ে যান মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে মা লক্ষ্মী কি পড়ছ মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলে প্রেম রামায়ণ কার লেখা তুলসীদাসের রামচরিত মানুষের সংস্কৃত অনুবাদ কে অনুবাদ করেছেন উড়িষ্যার এক মহাপণ্ডিত দশরথ কবিচন্দ্র তুমি কি কদিন ধরে এই বইটি পড়ছ তুমি কি সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্রী না না আমি সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্রী না আমি গত মাসে আইএ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি মেয়েটি মুহূর্তের জন্য থেমে বলে সংস্কৃত পড়ি বাবার উৎসাহে এবার ঠাকুরদা একটু কৌতুক মেশানো হাসি হেসে প্রশ্ন করেন মালকের প্রিয় বিষয় কি অঙ্ক অঙ্ক হ্যাঁ অঙ্ক আমার খুব ভালো লাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কে কত নম্বর পেয়েছিলে একশোর মধ্যে একশোই পেয়েছিলাম বা মা লক্ষ্মী তুমি তো দারুণ মেয়ে না না তেমন কিছু না আমার দাদা আর দিদি আমার চাইতে অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে তোমরা কি এখানেই থাকো আমরা কলকাতার বাগবাজারে থাকি এখানে বেড়াতে এসেছি তোমার বাবা কি করেন বাবা ওকালেতি করেন কিন্তু সংস্কৃত আর বাংলা সাহিত্য বাবার প্রাণ তোমার বাবা কি এই দশা সময় ঘাটেই আছেন না ওরা কেউ এখানে আসেননি তুমি একাই এসেছ হ্যাঁ একাই ফিরে যাবে যদি দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে দাদা না আসে তাহলে একাই ফিরে যাব কোথায় আছো তোমরা জঙ্গলবাড়ি কাল আবার আসবে যে কদিন এখানে আছি রোজই আসব এখানে এসে চুপচাপ বসে থাকতে বা বই পড়তে খুব ভালো লাগে ভারতবর্ষে আর কোথাও তো এই পরিবেশ এই দশার সমেত ঘাট পাওয়া যাবে না ঠিক বলেছ মা লক্ষ্মী এইভাবে দু তিন দিন দশা সমেত ঘাটে দেখাশোনা কথাবার্তার পরই ঠাকুরদা একদিন ওদের জঙ্গলবাড়ির রাস্তানায় হাজির হয়ে ওই মেয়েটির সঙ্গে বাবার বিয়ের প্রস্তাব করলেন এবং ঠিক এক বছর পর ওদের বিয়ে হয় মা বাবার বিয়ের তিন মাস পরই আমার ঠাকুরদা আকস্মিক মৃত্যুর জন্য ইউনিভার্সিটিতে এমএ পড়ার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে বাবা স্কুল মাস্টারি শুরু করলেন কয়েক মাস পরই বুঝলেন ওই সামান্য আয় দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব বাবাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করার জন্য মা পাড়ার দু একটি স্কুলের ছাত্রীকে পড়িয়ে কিছু আয় করা শুরু করলেন শুধু তাই না 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পড়াশোনা শুরু করে বছর পাঁচেকের মধ্যে ম্যাথামেটিক্স অনার্স নিয়ে বিয়ে পাশ করলেন জানো পিয়াসা মা বিয়ে পরীক্ষা দেবার আগেই অনার্সের ছাত্রীদের পড়াতেন শিক্ষিকা হিসেবে মা এত সুনাম অর্জন করলেন যে তিন বেলা তাকে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে হতো বাবার থেকে অনেক বেশি আয় করতেন মা ওইভাবে আয় না করলে বাবা বোধ হয় পিসিদের বিয়েই দিতে পারতেন না তা আমার বাবা বিএ পাশ করে স্কুল মাস্টারি করলেও ইংরেজি সাহিত্য যথেষ্ট ইন্টারেস্টেড সাবজেক্ট ছিল ওনার কাছে পণ্ডিত ছিলেন বাবা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই একটা লাল পেন্সিল দিয়ে স্টেটসম্যান পড়তে বসে সব ভুল সংশোধন করতেন বাসার কোনো ভুল নজরে পড়লেই সম্পাদককে চিঠি লিখতেন অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গেই বাবা চিঠিপত্র স্টেটসম্যান পত্রিকায় ছাপা হতো বাবার আরও একটা নেশা ছিল উনি কলেজে অধ্যাপনা করার সুযোগ পাননি বলে রবিবার নিয়মিতভাবে পাড়ার দু তিনটি অনার্সের ছাত্রছাত্রী পড়াতেন এবং তার জন্য কারো কাছ থেকে একটা পয়সাও নিতেন না ওই সব ছাত্রছাত্রীদের মা বাবারা টাকা করি দিতে এলে বাবা হাসতে হাসতে বলতেন আপনাদের টাকা করি নেওয়া দূরের কথা আমারই আপনাদের টাকা দেওয়া উচিত হাজার হোক আপনাদের এই ছেলে মেয়েদের জন্যই তো আমি ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছি এ তো হলো আমাদের বাড়ির একদিকের ছবি অন্য দিকের কাহিনী বিশেষ সুখের না খুব স্বাভাবিকভাবেই বড় পিসির বিয়েতে বাবা বেশি খরচ করতে পারেননি সামান্যই গয়না দিয়েছিলেন কোনো ফার্নিচার দেওয়া বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি বড় পিসির শ্বশুরবাড়ি সেজন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে মা বাবাকে শুধু তাদের বাড়ি থেকে অপমান করে তাড়িয়েই দেননি বড় পিসিকেও কোনোদিন আমাদের বাড়িতে আসতে দেননি ছোট পিসিকে বাবা অসম্ভব ভালোবাসতেন অনেক দেখে শুনে ভদ্র পরিবারের এক সুপাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বিধির বিধানে বিয়ের ঠিক দু বছর পর এক ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় ছোট পিসি ও ছোট পিসি মশাই মারা যান এই দুঃসংবাদ পাবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাবার হার্ট অ্যাটাক হয় মা কিভাবে যে বাবাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন তা একদিন বলবো তোমাকে সেই কাহিনী শুনে তুমি অবাক হয়ে যাবে তা সুস্থ হয়ে বাবা আবার স্বাভাবিক জীবন শুরু করলেন এর কয়েক মাস পরই হেডমাস্টার রিটায়ার করায় স্কুল কর্তৃপক্ষ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন হেডমাস্টার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন বিজ্ঞাপন অনুযায়ী হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাসে অন্তত পাঁচ বছর পড়াবার অভিজ্ঞতা থাকলে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করার শিক্ষকরাও ওই পদের জন্য যোগ্য ছিলেন হেডমাস্টার আবার কোনো ইচ্ছা বা মোহ বাবার ছিল না কিন্তু আমি আর মা প্রায় জোর করে বাবাকে দিয়ে আবেদন করালাম আবেদন পাঠাবার পর তিনি বাবা হাসতে হাসতে আমাদের বললেন প্রেসিডেন্ট কিছুতেই আমাকে হেডমাস্টার হতে দেবেন না মা অবাক হলেন কেন হাজার হোক ভদ্রলোক আইএ পাশ করে এডিএম হয়েছেন তারপর সরকারি কৃপায় এখানকার দুটো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রেসিডেন্ট নিজেকে বড় বেশি পণ্ডিত মনে করেন তাতে তোমার কি তোমাকে হেডমাস্টার করার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি এডিএম সাহেব স্কুলের সব অনুষ্ঠানেই বক্তৃতা দেবার সময় হরদম ভুল কোটেশন দেবেনি পাঁচে ছেলে মেয়েরা ভুল শেখে তাই বাধ্য হয়ে ওই সব অনুষ্ঠানেই আমি দু চারবার বলে দিয়েছি প্রেসিডেন্ট সাহেব যে কোটেশনটা বললেন সেটা বাইরনের না শেক্সপিয়ারের আমি হাসতে হাসতে বলি উনি ওই রকম বলেন নাকি হরদম বলেন কোনটা শেক্সপিয়ারের কোনটা বাইরনের তা না জেনেই উনি বলবেনি গত বছর উত্তরবঙ্গ ভয়ানক বন্যার মধ্যে দিয়ে গেল আমার স্কুল থেকে বন্যাত্রাণের জন্য যে অনুষ্ঠান করলাম তাতে উনি অতুল প্রসাদের ওহে পুরোজন দাও কিছু ধন প্লাবিত পীড়িত জনের দু তিন লাইন বলেই বললেন কবিগুরুর এই আবেদন যেন ব্যর্থ না হয় তো ভদ্রলোক কোটেশন না দিয়েই বক্তৃতা দেন না কেন ভদ্রলোক নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে এমন সব কেলেঙ্কারি করে ফেলেন আমি তো ভুল সংশোধন না করে পারি না যাই হোক বাবা যা সন্দেহ করেছিলেন ঠিক তাই হলো ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যান্যরা বাবাকে সুপারিশ করলেও প্রেসিডেন্ট বললেন উনি ভালো মাস্টার হতে পারেন কিন্তু হেডমাস্টার হবার মতো ব্যক্তিত্ব ওর নেই শেষ পর্যন্ত অন্য একজন শিক্ষককে ওরা হেডমাস্টার করেন বাবা সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দেন সেই খবর জানাজানি হবার পর দিনই স্কুলের ছেলেমেয়েরা ধর্মঘট করে উপরের ক্লাসের প্রায় তিন চারশো ছেলে মেয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয় বাবাকে সসম্মানে স্কুলে ফিরিয়ে নেবার জন্যে বাবা ওদের বলেছিলেন তোমরা শুধু আমার ছাত্রছাত্রী না আমার সন্তানও আমি তোমাদের পড়াতে রাজি কিন্তু স্কুল থেকে একটি পয়সাও মাইনে নেব না যদি তোমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি আদায় করতে পারো তাহলে নিশ্চয়ই আবার স্কুলে গিয়ে যথারীতি তোমাদের পড়াতে শুরু করব না স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে রাজি হননি কিন্তু একদিকে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট অন্যদিকে অভিভাবকদের চাপে পড়ে এক সপ্তাহ পর ওরা বাবার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হন এই ঘটনার পর বাবা যেদিন প্রথম স্কুলে যান সেদিন তিনি ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর অধিকাংশ সহকর্মীর কাছ থেকে কি বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন ভাবতে পারবে না আমার হায়ার সেকেন্ডারি রেজাল্ট বেরোবার কয়েকদিন আগেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল 
আমি কথায় কথায় বাবাকে বলেছিলাম আমি যত ভালো রেজাল্টই করি না কেন কোনো সাধারণ কলেজে ভর্তি হব প্রেসিডেন্সিতে পড়বে না কেন ওখানে বড় বড় অফিসার আর বড় লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে ওদের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলতে পারবো না বাবা প্রেসিডেন্সিতে শুধু ভালো ভালো ছাত্র ছাত্রীরাই ভর্তি হতে পারে কার বাবা কি করেন বা কত আয় করেন তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক কিন্তু বাবা না না কোনো কিন্তু মনের মধ্যে রেখো না বাবা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেছিলেন তোমাকে শুধু প্রেসিডেন্সিতে পড়লেই হবে না আমি যেমন কখনো অর্থের জন্যে কখনো সামান্য এডিএমের কাছে অপমানিত হয়েছি তোমাকে যেন সেই ধরনের অপমান সহ্য করতে না হয় তুমি যদি আমার ওই সব অপমানের শোধ না তুলতে পারো তাহলে তো আমি মরেও শান্তি পাবো না বাবা পেয়াসা বাবার ওই স্বপ্ন সার্থক করার জন্যই আমি প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছিলাম এবং সেই জন্যই তোমার বন্ধু হবার সৌভাগ্য অর্জন করি তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না কলেজের নোটিস বোর্ডে অ্যাডমিশনের লিস্টে তোমার নাম দেখেই বোধ হয় তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম ছন্দা নন্দা গঙ্গা যমুনা কাবেরি বা মৈত্রী গায়ত্রী না পিয়াসা কি সুন্দর নাম শুধু কি তাই আমার মানসপটে তোমার অপরূপা মূর্তি ভেসে উঠেছে মাথায় এক রাশ চুল চোখে মুখে সবসময় হাসি তাছাড়া দুটো চোখ কি ভীষণ উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত অষ্টাদশী রূপ যৌবনের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বোধ হয় ভ্রমণের দলও তোমার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারে না আরও কত কি ভেবেছি দিন রাত্রির ভেবেছি এইসব আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ কখনো কখনো মনে হয়েছে আচ্ছা তুমি যদি খুব অহংকারী দাম্ভিক হও যদি পারিবারিক খ্যাতি যশ অর্থের গৌরবে তুমি আমাকে উপেক্ষা করো যদি আলালের ঘরের দুলালদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করো যদি আমাকে উপেক্ষা করো যদি না না বেশিক্ষণ এসব ভাবতে পারিনি কয়েক মুহূর্ত পরেই মনে হয়েছে পিয়াসা নিশ্চয়ই বোরের শিশিরের মতো স্নিগ্ধ পবিত্র বসন্তের মতো উদার পাহাড়ি ঝর্ণার মতো হাসি খুশি প্রাণবন্ত আরও কি ভেবেছিলাম যেন না না সেসব আর বলবো না আমার সেসব পাগলামির কথা শুনলে তুমি হাসবে তবে একটা কথা নিশ্চয়ই বলবো মা বাবার বেশ কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে কো এডুকেশনাল স্কুলে পড়ার দৌলতে অনেক মেয়েকে খুব কাছ থেকে দেখেছি জেনেছি তাদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী অনেকেই ভালো কিন্তু প্রেসিডেন্সির নোটিস বোর্ডে শুধু তোমার নাম দেখে আমি যে চাঞ্চল্য যে উন্মাদনা যে স্বপ্ন দেখেছি তা আর কোনোদিন ঘটেনি তাছাড়া তুমি তো জানো আমি একটু লাজুক একটু ইন্ট্রোভার্ট তাই তো ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ থাকলেও আমি কখনো এগিয়ে যেতে পারিনি ইচ্ছাও হয়নি মনে তাগিদও বোধ করিনি তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী কিনা জানি না তবে আমি মনে করি বিধাতা পুরুষ আমাদের সবার অলক্ষে বসে আমাদের নিয়ে যে খেলাই করুন না কেন তার বিশেষ কারণ আছে অকারণে কোনো ঘটনাই ঘটে না এই পিয়াসা কলেজে অ্যাডমিশনের দিনের কথা মনে আছে তুমি কাউন্টারের সামনে পৌঁছেই পাশ ফিরে আমাকে বললে প্লিজ আপনার ডট পেনটা একটু দিন ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে যেন প্রথম কাল বৈশাখে ঝড় উঠল কয়েক টুকরো মুহূর্তের জন্য তোমার চোখের উপর চোখ রেখে আমি কলমটা তোমাকে দিলাম কি একটা কাগজে সই করে তুমি আমার দিকে কলমটা এগিয়ে দিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বললে ধন্যবাদ আমি তোমার দিকে একবার চোখ তুলেই বলেছিলাম আপনি পিয়াসা তারপর আমি টাকা করি জমা দিয়ে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তুমি আমাকে ডাকলে শুনুন আপনি কি করে জানলেন আমি পিয়াসা আমার মন বলেছে তুমি আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে আমাকে ডাকলে তারপর আমি তোমার কাছে যেতেই তুমি জিজ্ঞেস করলে কফি খাবেন কি জবাব দেব আমার জবাব দেবার মতো অবস্থা ছিল নাকি তুমি আবার জবাবের অপেক্ষা না করেই বললে চলুন না কফি হাউসে যাই তোমার নির্দেশে তোমাকে অনুসরণ করে তোমারই সান্নিধ্যে সেই আমার প্রথম কফি হাউসে যাওয়া তখন কফি হাউসে বিশেষ লোকজন ছিল না তাই তো আমরা বসতে না বসতেই একজন মধ্যবয়সী ওয়েটার এসে হাজির তুমি টেবিলের ওপর তোমার ব্যাগটা রেখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে কি খাবেন কফি হ্যাঁ কফি তো খাবই আর কি খাবেন বলুন না না আর কিছু খাবো না এখন আগে দুটো ফিস ফ্রাই দিন তারপর কফি সত্যি বলুন তো আপনি আমার নাম জানেন কি করে কলেজের নোটিস বোর্ডে আপনার নাম দেখে মনে হয়েছিল আপনি নিশ্চয়ই একটু স্বতন্ত্র ধরনের মেয়ে হবেন তাই বুঝি 
তারপর তখন তো অফিসে অনেক মেয়ে টাকা করি জমা দিতে এসেছিল তা আমি যে পিয়াসাটা বুঝলেন কি করে আমি বলতে পারলাম না পিয়াসা কখনো কখনো মানুষের মধ্যে হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে এবং তখন সে অনেক অভাবনীয় ব্যাপারে ভাবতে পারে জানতে পারে না এসব কথা শুধু সেদিন না কোনো দিনই তোমাকে বলতে পারিনি ভবিষ্যতেও পারবো কিনা জানি না সেদিন শুধু বলেছিলাম অন্য সব মেয়েদের থেকে আপনাকে এত বেশি আলাদা মানে স্বতন্ত্র মনে হলো যে তুমি ফিশ ফ্রাইয়ের প্রথম টুকরোটা মুখে দিতে গিয়েও না দিয়ে আমার দিকে মুখ তুলে বললে আপনি তো আচ্ছা ছেলে আপনার কি নামটা তো আমাকে বললেন না সরি আমার নাম মইনাক সরকার বাহ সুন্দর নাম তো কে রেখেছিলেন আপনার নাম আমার মার নাম ম্যানোকা বাবা বলতেন আমি হিমাবত না হলেও তোমার মা তো ম্যানোকা তাই তোমার নাম রেখেছি মইনাক স্বয়ং ইন্দ্র অন্য সব পর্বতের ডানা ছেটে দিতে পারলেও মইনাক পর্বতের ডানা কিন্তু ছাড়তে পারেননি এক টুকরো ফিস ফ্রাই মুখে দিতে গিয়েও দিতে পারি না অবাক হয়ে বলি আপনি এসব পৌরাণিক কাহিনীও জানেন এসব আমার ঠাম্মার কৃপায় জেনেছি বেঁচে আছেন আপনার ঠাকুর হুম একদিন আপনার ঠাম্মাকে দেখতে যাব আজই চলুন না শুধু ঠাম্মা কেন আমার মা আর পিসির সঙ্গেও আপনার আলাপ হবে আমাদের বাড়িতে গেলে আপনার খারাপ লাগবে না 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 খারাপ লাগার তো কোনো কথা নয় কিন্তু আসলে পিয়াসা তোমার মতো সহজ সরলভাবে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কোনো মেয়ে অপরিচিত একটি ছেলের সঙ্গে মিশতে পারে তা আমি ভাবতে পারিনি পরপর দুটি সন্তান গর্ভাবস্থায় নষ্ট হয়ে যাবার পর আমার জন্ম তাই তো আমার মা বাবা আমার সম্পর্কে সবসময় একটু বেশি সতর্ক থেকেছেন আমি স্কুলে হই হুল্লোর করেছি খেলাধুলো করেছি নাটকে অভিনয়ও করেছি বন্ধুদের সঙ্গে দু একবার দু চার দিনের জন্য বেড়াতেও গিয়েছি না মা বাবা কোনো আপত্তি করেননি তবু কি যেন দ্বিধা দ্বন্দ্বের জন্য তোমার মতো আত্মপ্রত্যয় তখন আমার ছিল না কি ব্যাপার এত দ্বিধা করছেন কেন না না দ্বিধা না একটু দেরি হলে বাড়িতে বাবা মা চিন্তা করবেন না না চিন্তা করবেন না তাহলে চলুন না কফি খেয়ে উঠে পড়ি আমাদের কফি খাওয়ার শেষ হতে না হতেই ওয়েটার বিল নিয়ে হাজির হয় আমি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে টাকা বের করি তুমি মাথা নেড়ে বললে আমি আপনাকে ডেকে আনলাম আর আপনি টাকা দেবেন তা কখনো হয় শুধু কফি হাউসের বিল না তোমাদের বাড়ি যাবার সময়ও তুমি কিছুতেই বাসের টিকিট কাটতে দিলেন না তারপর তোমাদের বাড়ি পৌঁছে যিনি দরজা খুলে দিলেন তুমি দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বললে পিসি আমার কলেজ গার্ল হাসিতে খুশিতে পিসির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তোমার ওই চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে তোমার মা আর ঠাম্মা এলেন তুমি দুহাত দিয়ে ওদের দুজনের গলা একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে আবার আগের মতো চিৎকার করলে ঠাম্মা ফ্রম টুডে আই এম কলেজ গার্ল বি কেয়ারফুল আনন্দে গর্বে ওরাও এক গাল হাসি হেসে তোমাকে জড়িয়ে আদর করলেন তোমাদের মাকে প্রণাম করতেই উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি নাম তোমার মইনাক সরকার বাহ ভারী সুন্দর নাম তো ভেতরে এসো ড্রয়িং রুমে না ঠাম্মার ঘরেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ওই ঘরে ঢুকেই তুমি একজন অত্যন্ত সৌম্য দর্শন বৃদ্ধের ছবি দেখিয়ে বলেছিলে আমার দাই দাইয়ের ছবি হি ওয়াজ মাই ফার্স্ট বয় ফ্রেন্ড ইনফ্যাক্ট হি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড তোমার ঠাম্মা আমার দিকে তাকে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন আজ উনি বেঁচে থাকলে যে কি কাণ্ড করতেন তুমি ভাবতে পারবে না বাবা আজ উনি থাকলে বোধ হয় আনন্দে পাগল হয়ে যেতেন তাই না মা জানো মা মইনাক এইটটি থ্রি মার্কস পেয়েছে কি দারুণ ছেলে ভাবতে পারছ বাহ শুনেও আনন্দ হয় তোমার মা মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন চোখ মুখ দেখেই মনে হয়েছে খুব ভালো ছাত্র নানা মাসি মা আমি এমন কিছু ভালো ছাত্র না নেহাত বাবা মা দুজনে আমাকে গাইড করেছেন তাই কি করেন তোমার বাবা স্কুলে পড়ান মা মা স্কুলে চাকরি করেন না কিন্তু বাড়িতেই অনেক ছাত্রছাত্রী পড়ান জানেন মাসিমা আমার বাবা আর ঠাকুরদাও প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন মাই গড থ্রি জেনারেশন আপনারা প্রেসিডেন্সির ছাত্র 
তার মানে তো বাবা তোমার বাবা ঠাকুরদাও খুব ভালো ছাত্র ছিলেন হ্যাঁ ঠাম্মা ওরা সত্যি খুব ভালো ছাত্র ছিলেন তবে ওদের চাইতেও ভালো ছাত্র ছিলেন ঠাকুরদার বাবা উনি বিয়ে পরীক্ষায় এত ভালো রেজাল্ট করেছিলেন স্যার আশুতোষ নিজের টাকায় ওকে এমএ পড়িয়েছিলেন দেখেছো ঠাম্মা তোমার এই বয়ফ্রেন্ড কোন ফ্যামিলির ছেলে দিদি তুই কি জানিস না আমি আজে বাজে ছেলের সঙ্গে প্রেম করি না ঠাম্মার কথায় আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি চিঠিটা বেশ দীর্ঘ হয়েছে আমার আরও অনেক কথা বলার আছে তাই সেদিনের কথা আর বিশেষ কিছু লিখছি না শুধু জানি সেদিন তোমার ঠাম্মা মা আর পিসিকে দেখে আনন্দে খুশিতে আমার মন কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল পেয়াসা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে আজ ঘরে ঘরে প্রাচুর্যের বন্যা কিন্তু সৌন্দর্যের বড় অভাব অর্থ আছে কিন্তু উদারতা নেই খ্যাতি আছে কিন্তু মানুষের প্রতি মমত্ব নেই তোমাদের পরিবার নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম তাই তো গত তিন বছরের কারণে অকারণে আমি বারবার ছুটে গেছি তোমাদের বাড়ি ঠাম্মা তো যেন বিশাল বট অসত্য গাছ তার স্নেহ ছায়া যেন জীবনের সব ক্লান্তি নেমেসে দূর হয় আর পিসি উনি সত্যিই এক বিষয় সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বললেও বোধ হয় ওকে ঠিক মর্যাদা দেওয়া যায় না যিনি কোনোদিন স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি এমন মনুষ্যত্বের অধিকারী যে তিনি হতে পারেন তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না ওদের তুলনায় তোমার বাবাকে আমি খুব কমই দেখেছি তবু যতটুকু দেখেছি তাতেই মনে হয়েছে উনি যেন শরতের এক টুকরো নীল মেঘ কলেজে ক্লাস শুরু হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাবার সেকেন্ড অ্যাটাক হল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে চিরবিদায় নিলেন আমার মাথায় তো যেন আকাশ ভেঙে পড়ল সারা পৃথিবীটা অন্ধকারে ডুবে গেল একবার তো মনে হয়েছিল লেখাপড়া ছেড়ে ছুড়ে যাও কিছু করে জীবন কাটিয়ে দেব তাই তো শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে যাবার পরও কলেজে গেলাম না তারপর একদিন মা আমাকে বললেন আচ্ছা খুকুন কার বাবা মা চিরকাল বেঁচে থাকে বলতো কাউকে না কাউকে তো আগে যেতেই হবে তোর বাবার বদলে যদি আমি চলে যেতাম তাহলে তোর বাবা কি বিপদে পড়তেন তা ভাবতে পারিস আমি কোনো কথা বলি না চুপ করে শুয়ে থাকি মা আমার মাথায় হাত দিতে দিতে বলে যান উপযুক্ত সন্তানরা মা বাবার দুঃখ দূর করে তাদের স্বপ্ন সার্থক করে তোলে লক্ষ্মীটি বাবা তোর বাবার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিস না তুই দশজনের একজন না হলে তো তোর বাবা উপরে গিয়েও শান্তি পাবেন না রে তোদের ক্লাসের সব ছেলে মেয়েগুলোই তো অসম্ভব ভালো ওদের সঙ্গে সারা দিন কাটলে তোর সব হাতাশা দূর হয়ে যাবে লক্ষ্মী বাবা আমার কাল থেকে নিশ্চয়ই কলেজে যাবে কাল তো রবিবার মা ঠিক আছে পরশু থেকে যাস সারা দিন বাড়িতে বসে না থেকে কাল বরং কোনো বন্ধুর বাড়ি ঘুরে আয় দেখবি মন অনেক হালকা হয়ে গেছে মাকে বলতে পারলাম না শুধু তোমার বাড়ি ছাড়া আর কোনো বন্ধুর বাড়ি আমি চিনি না মনে মনে ঠিক করলাম কাল সকালে উঠেই তোমাদের বাড়ি যাব আমার স্থির বিশ্বাস ছিল ঠাম্মা মাসিমা পিসি আর সর্বোপরি তোমার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাতে পারলে আমি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হতে পারব তোমার মনে আছে সেদিনের কথা মনে আছে আমার ন্যাড়া মাথা দেখেই তোমরা সবাই চমকে উঠেছিলে সব কথা শোনার পর মাসিমা বেশ একটু রাগ করেই তোমাকে বলেছিলেন আচ্ছা পিয়া তুই কি ধরনের মেয়ে বলতো ছেলেটা পনেরো দিন ধরে কলেজে আসছে না দেখেও একবারও মনে হলো না একটু খোঁজ খবর করি তোরা যে কি ধরনের বন্ধু আমি ভেবে পাই না সত্যি দিদি তুমি মৈনাকের খবর না নিয়ে অন্যায় করেছো এই চরম বিপদের দিনে তোমরা দু চারজন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ওর দুঃখ কতটা লাঘব তো তা তুমি ভাবতে পারবে না ওদের সামনে তুমি একটা কথাও বলো মাথা নিচু করে বসেছিলে কিন্তু পরে আমি তোমার ঘরে গেলে তুমি দুটি হাত ধরে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলে আমার সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে মৈনাক আই সো সরি প্লিজ আমাকে ক্ষমা করো সেদিনই সেই মুহূর্ত থেকে সত্যি আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম তাই না পিয়াসা তুমি তো জানো আমি অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের ছেলে আমাদের সংসারে অভাবও দেখিনি প্রাচুর্যও দেখিনি মধ্যমগ্রামের শেষ প্রান্তে গ্রামীণ পরিবেশে আমাদের বাড়ি তুমি দেখেছ ঠাকুরদা নিজের কিছু টাকা আর ঠাকুমার গয়না বিক্রি করে ওই জমি কিনে একখানা পাকা আর একখানা টিনের ঘর তৈরি করেছিলেন পরবর্তীকালে পিসিদের বিয়ে দেবার পর বেশ কবছর টানাটানির মধ্যে সংসার চালাবার পর বাবা রায় দিয়ে সংসার চলত আর মা তার পুরো আয় ব্যাংকে জমাতে শুরু করলেন পাঁচ বছর পর মার সমস্ত গয়না বিক্রি করে আর গচ্ছিত টাকা দিয়ে আমাদের বর্তমান বাড়ি তৈরি হয় 
সব মানুষেরই কিছু বাতিক থাকে আমার বাবারও বেশ কিছু বাতিক ছিল স্কুল বন্ধ থাকলে উনি দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বইপত্তর পড়তেন তারপর ঠিক আধ ঘন্টা ঘুমোতেন কিন্তু ঘরের মধ্যে বন্দি থাকতে একটু পছন্দ করতেন না তাই তো বাড়িঘর তৈরি হবার পর আমাদের পিছনের বাগানের বড় বড় গাছগুলোর চারপাশ বাঁধানো হলো বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্য সব সময় বাবা ছুটির দিনে সকাল দুপুর ওই সব গাছতলাতেই কাটিয়ে দিতেন আমার বাবার দ্বিতীয় বাতিক ছিল দেশ ভ্রমণ বাবার এই দুটি বাতিকই মা ষোলো আনা সমর্থন করতেন খুব ছোটবেলার কথা আমার মনে নেই একটু বড় হবার পর থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত দেশ ভ্রমণ করে দেখেছি ভারতবর্ষ ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কোথাও মানুষের মধ্যে হাহাকার হতাশা দেখিনি সত্যি বলছি পিয়াশা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবার পর আমি আবার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করি এই কলেজের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণ শক্তি আত্মবিশ্বাস জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্প দেখেছি তা আমাকে শুধু অনুপ্রাণিত করেনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদীও করেছে মা বাবার সঙ্গে দেশ ভ্রমণ আর তিন বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে জেনেছি নিষ্ঠাবান আর পরিশ্রমী হলে জীবন যুদ্ধে কেউ ব্যর্থ হতে পারে না এবং এর উপর যার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ হয়েছে তাদের সম্ভাবনা সীমাহীন অধ্যাপক আর তোমাদের মতো বন্ধু বান্ধবীদের সান্নিধ্যেই আমার মতো লাজুক ভীতু ও সর্বোপরি আত্মাশিসহীন ছেলেরও নবজন্ম ঘটল তুমি কি জানো আমার এই নবজন্মের সূত্রপাত কবে হয় ফ্রেশার্স পার্টি হবার মাসখানে পরই ইউনিয়ন থেকে ফার্স্ট ইয়ারের সব ছেলে মেয়েদের আমন্ত্রণ জানানো হলো আরও একটি অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে বলতে হবে কেন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছি সময় মাত্র দু মিনিট মনে পড়ে সেই অনুষ্ঠানের কথা মনে আছে কি কি বলেছিলে আমি তো জীবনেও ভুলব না সেদিনের স্মৃতি বাল্মীকি বলেছিল আমি ভারতবর্ষের যোগ্যতম প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জন করতে এই কলেজে ভর্তি হয়েছি ওর মন্তব্যের পর হাততালিতে ফেটে পড়েছিল সারা হল ইংলিশে অনার্স প্রদীপ বলেছিল আমি আমার স্ত্রীকে তাজমহলের চাইতে অনেক অনেক সুন্দর ও আরও অনেক বড় প্রেমের মন্দির উপহার দিতে চাই কথাটা শেষ করার আগেই সবাই হাসিতে ফেটে পড়েছিল ফিজিক্সে সুদীপ্তা বলেছিল আমি ভারতবর্ষের ম্যাডাম কিউরি হতে চাই সাত্যকি বলেছিল আমি সারা দুনিয়ার মানুষকে এক ধর্মে দীক্ষিত করতে চাই প্রেয়সী চাপা হাসি হেসে বলেছিল আমি সারা জীবন সবার আদরের স্নেহের প্রাণের প্রেয়সী হয়েই থাকতে চাই তাই এই কলেজে ওর ওই মন্তব্য শুনে ছেলেদের মধ্যে যেন বোমা বিস্ফোরণ হল বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর পর তুমি বললে আমি উপযুক্ত নারী হয়ে সবাইকে সুখে শান্তিতে রাখতে চাই আমি অবাক হয়ে গেলাম যে একটি ছেলে মেয়েও বলল না ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি চাই ভালো স্বামী স্ত্রী চাই সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে চাই যে যাই বলুক সবার মধ্যেই একটা স্বপ্নের ইঙ্গিত পেলাম আমি ভেবেছিলাম আমি বলবো ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে ভালো শিক্ষা ব্রতী হতে চাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কি বলেছিলাম তা তোমার মনে আছে আমি সত্যিকারের মানুষ হতে চাই এ তিন বছরের আরও কত স্মৃতি মনে পড়ছে সেসব লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে তবু কিছু কথা না লিখে পারছি না তখন আমরা সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছি এই বছর খানেকের মধ্যেই আমরা কয়েকজন ছেলে মেয়ে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে যেদিন একটু তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ হয় কিন্তু অন্য কোনো প্রোগ্রাম নেই সেদিন আমরা কোথাও না কোথাও বসে আড্ডা দিই যেদিনের কথা বলছি সেদিন আমরা পাঁচ ছজন কলেজের মাঠে বসে মশলা মুড়ি খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছিলাম হঠাৎ সাত্তকি মুড়ি চিবুতে চিবুতে তোমার ইশিতা আর দেবিকার দিকে তাকিয়ে আধো আধো ভাবে বলল মহা সমস্যায় পড়েছি কি করব বলতে পারিস তোমরা দু তিনজন প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করলে কি সমস্যায় পড়লি ওই বুড়ি কোন বুড়ি আবার কে আমার ঠাকুমা সে বুড়ি আবার তোকে কি সমস্যায় ফেললেন বুড়ি বলছে আর বেশি দিন বাঁচবে না হ্যাঁ তো সমস্যাটা কি আমি আর বাল্মীকি মুড়ি খেতে খেতে একটু কৌতুক মেশানো কৌতূহলের সঙ্গে তোমাদের কথাবার্তা শুনছি আবার এক গাল মুড়ি দিয়ে সাত্যকি উদার সন্ন্যাসীর মতো নির্লিপ্তভাবে বলল বুড়ি বলছে আমার বউ না ডেকে মরতে পারবে না বেশ তো বিয়ে করে নে মেয়ে ঠিক হয়েছে পাড়ার সদবা বিধবা কুমারী সবাই আমাকে বিয়ে করার জন্য পাগল ওর কথায় আমরা সবাই হাসি
হাসি থামলে দেবিকা বলে ভোরবেলায় উঠে যার মুখ আগে দেখবি তাকেই বিয়ে কর আমি নাকি মোষের মতো ঘুমোই মার দিদি বুঝি শত ডাকাডাকি করেও আমার ঘুম ভাঙাতে পারে না তাই তো পটলের মা আমাকে চা দিতে আসে ওই মহিয়সী মহিলার এক ডাকে আমি লাভ দিয়ে উঠি তো ওকেই বিয়ে কর না শি উইল বি ইয়ার আইডিয়াল ওয়াইফ তা ঠিক পটলের মা রূপে মাধুরীর ডিকিট অভিষ্ট লাভে মেধা পাঠ করার মতো কর্তব্যে অবিচল আর ওর কণ্ঠস্বর শোনার পর মিনি বাসের এয়ার হর্ন কানে এলে মনে হয় কোকিলের ডাক শুনছি ঠাকুমা কি আর কোনো মেয়ে দেখেনি আর শুধু ঠাকুমা কেন মা বাবাও তো মেয়ে ঠিক করে রেখেছেন তবে আর দেরি করছিস কেন ঝুলে পড় তা ঝুলে পড়তে পারি কিন্তু তোরা যদি আত্মহত্যা করিস আমরা আত্মহত্যা করতে যাব কোন দুঃখে তোরা সবাই যে দিন রাত্রির বলিস আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস আরে পিয়াসা এদের সবার সামনে বলবো কি বলবি ওই যে কাল রাত্রে ফোন করে বললি আমাকে কাছে না পাবার জন্য তুই কিছুতেই ঘুমোতে পারছিস না जिज्ञेस कर তুমি তীর্যক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে চাপা হেসে বললে আমি তো তোদের সবার প্রেমের বন্যায় ভেসে গেছি রে মাই গড তুই যে সুপার দ্রৌপদী হয়ে গেলি এই ধরনের আলতু ফালতু বকবক করা করে যে ছেলে মেয়েদের ধর্ম এর কোনো গুরুত্ব নেই এ কথা ঠিক যৌবনের শুরুতেই ছেলেমেয়েরা অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখে প্রেমে পড়ে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে অবাস্তবকে বাস্তব মনে করে এক কথায় বলা যায় এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মনে যেন কাল বৈশাখী ঝড় ওঠে পিয়াসা আমিও এই স্বপ্ন রাজ্যের বাসিন্দা হতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি আমি ভীতু দুর্বল আত্মকেন্দ্রিক তাই বোধ কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে উঠতে সাহস করিনি আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে বাল্মীকি ছিল হিরো অমন সুপুরুষ ছেলে বোধ আমাদের কলেজে আর ছিল না ওর হাব ভাব চালচলন পোশাকের বৈশিষ্ট্যই অনায়াসে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত এর উপর ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য প্রথম যেদিন আমরা সবাই ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম সেদিনের কথা মনে আছে ওই বিশাল বিশাল থামলা বাড়ির সামনে পৌঁছেই আমরা অবাক হয়েছিলাম আমাদের মধ্যে কে যেন বাল্মীকিকে প্রশ্ন করেছিল হ্যাঁ রে তোদের বাড়িতে ক হাজার পায়রা থাকে রে পায়রা তো দূরের কথা আমাদের বাড়িতে টোটাল কতগুলো লোক থাকে তাও বোধ কেউ বলতে পারবে না ভাস্যতী বলল কেন গুল মারছিস তোদের বাড়িতে কে কে থাকেন তা তুই জানিস না আমাদের বিশ্বাস করতে হবে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বাল্মীকি বলল বাসতি বিলিভ মি আমি সত্যি জানি না ও বারান্দা দিয়ে মেন ড্রয়িং রুমের দিকে এগোতে এগোতে বলেছিল আমার বাবা কাকারা পাঁচ ভাই আমার পাঁচ পিসিও আছেন এই জনের কয়েকশো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কারা কখন আসছে কতদিন থাকছে কেউ জানে না কে যেন হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল হ্যাঁ রে বাল্মীকি তোদের এই বাড়িতে কতগুলো ঘর আছে রে মেন বিল্ডিংয়ে ছোট বড় চল্লিশটা চল্লিশটা বারান্দা পেরিয়ে বিশাল ড্রয়িং রুমের মধ্যে পা দিয়ে বাল্মীকি বলল তোরা বিশ্বাস করবি কিনা জানি না আমি এখনো পর্যন্ত আমাদের পুরো বাড়িটা দেখিনি সাত্তুকি সিগারেটে টান দিয়ে বলল কেন গুল মারছিস দেখ আজ তোকে আমি কি জব্দ করি শতখানিক বছরের পুরনো সোফাগুলোতে আমাদের বসতে বলে বাল্মীকি ভেতরে গেল আমরা কেউই বসতে পারি না অবাক হয়ে দেখি চারদিক কি বিশাল বিশাল তিনটে ঝাড় লণ্ঠন দেয়ালে চারদিকে ফরাসি আর ইংরেজ শিল্পীদের তৈরি বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং বিবস্ত্র নারী স্তন পানরত শিশুকে কোলে নিয়ে বিদেশিনী যুবতী মা মধ্যযুগীয় ইউরোপিয়ান ক্যাসল কাশির দশাশ্রমের ঘাট শীতের শিমলা ছাড়া লর্ড কার্জন সে যাই হোক সেদিন ওই ড্রয়িং রুম থেকে তিনতলায় বাল্মীকির ঘরে যাওয়ার পথে ওই বাড়ির যতটুকু দেখলাম তাতেই আমাদের চক্ষু ছানা পড়া তিনতলার একেবারে দক্ষিণ দিকের কোনে বাল্মীকির ঘর শুধু ওর ঘরের সামনে সামনে একটা ছোট ছাদ ছাদের কোনা দিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে বাল্মীকির ঘরখানা যে কোনো সাধারণ বাড়ির অন্তত দুখানা ঘরের সমান এককালে ঘরের দেয়ালে যে সুন্দর পরিদের ছবি আঁকা ছিল তা এখন অস্পষ্ট হলেও বেশ বোঝা যায় কে যেন বাল্মীকিকে প্রশ্ন করল হ্যাঁ রে 
তিনতলায় কেউ থাকেন না তিনতলার এই অংশ বাবার ভাগে পড়েছে আমার ঘরের পাশে তিনটে ঘর গেস্টদের জন্য রাখা আছে এখানে আমি প্রেম করলেও কেউ জানতে পারবে না মরে গেলেও পরের দিন সকালের আগে কেউ টের পাবে না রিয়েলি তুই আজ রাত্রিটা আমার কাছে কাটাবি নাকি দুনিয়ার কেউ জানতে পারবে না যে তুই আমার ঘরে আছিস তোদের এই বাড়িতে রাত কাটাবার আগেই আমি আত্মহত্যা করব বুঝেছিস ঠিক সেই সময় একজন বৃদ্ধ চাকর আর দুটি ঝি আমাদের জন্য লুচি আলুর দম মন্ডা মিঠাই নিয়ে হাজির হওয়ায় ওই প্রসঙ্গ চাপা পড়ল আমাদের খাওয়া দাওয়ার মাঝখানেই বাল্মীকির মা দুই কাকিমা আর প্রায় আমাদেরই বয়সী তিন চারজন খুর্ত তো বনে সে হাজির আমরা ওর মা কাকিমাদের প্রণাম করতেই এক কাকিমা হাসতে হাসতে বললেন তোমাদের দেখতে এলাম তুমি সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে বললে আমাদের আর কি দেখবেন আমরা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি সাধারণ ছেলে মেয়ে তোমরা কি এরকম জিন্সের উপর কুর্তা পরি কলেজে যাও আমি তো রেগুলারই এইভাবে কলেজে আসি আমি হয় জিন্স কুর্তা না হয় সালোয়ার কামিজ পরে কলেজে যাই তোমরা শাড়ি পরো না 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 শাড়ি টাড়ি পরি না আমাদের বাড়ির মেয়েরা ছেলেদের মতো জিন্স টিন্স পরে বাইরে বেরোবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না কাকিমা আমরা তো সবই পড়াশোনা শেষ করে চাকরি বাকরির বাজারে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করব তাই এখন থেকেই আমরা সেজন্য তৈরি হচ্ছি বিয়ে থা করবে না হ্যাঁ কাকিমা সবাই বিয়ে করব কেউই সন্ন্যাসিনী হব না তোমাদের শ্বশুর শাশুড়ি বা বরেরা যদি আপত্তি করে তাহলে তো তোমরা চাকরি করতে পারবে না সেই ধরনের কনজারভেটিভ পরিবারে আমরা বিয়ে করব না কাকিমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাল্মীকির মা পাশ ফিরে ছোট যাকে বললেন দেখ ছোট আজকালকার লেখা পড়া জানা মেয়েরা জজ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে প্লেন চালাচ্ছে হিল্লি দিল্লি বিলেতে আমেরিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু দু একশো ভরি সোনার লোভে এরা কখনোই বাপ জ্যাঠার পছন্দ করা ছেলেকে চোখ বুঝে মালা পরিয়ে দেবে না এইসব কথাবার্তার সময় চুপ করে বসে থাকলেও ওরা সবাই চলে যাবার পরপরই বাল্মীকি বলল এই কাকিমা মাদের কথায় কিছু মনে করিস না আমার কাকিমারা যেমন বিদ্যের জাহাজ তেমনি কুপমণ্ডুক কিন্তু মাসিমার চিন্তাধারা তো খুবই আধুনিক হ্যাঁ মা সেদিক থেকে কম্পারেটিভলি একটু আধুনিক আমাদের চোদ্দ পুরুষের মধ্যে আমার দিদি ছাড়া আর কোনো মেয়ে বিয়ে পাশ করেনি তা সম্ভব হয়েছে শুধু মার জন্যে মাসিমার যে রুচি আছে তা তো ওর সাজ পোশাক দেখেই বুঝলাম কিন্তু তোর এক একজন কাকিমা তো এক একটা মোবাইল জুয়েলারি শপ রে ওদের আজকে দেখেই তুই অবাক হলি আর ওরা যখন অ্যাকচুয়ালি সেজে গুজে নেমন্তন নেই যায় তখন দেখলে তো মূর্ছা যাবি এই ঘটনার দু চার দিন পরে আমি তোমাকে বলি সেদিন বাল্মীকিদের বাড়িতে তুমি অনেক অপ্রিয় সত্য বলেছ বাল্মীকি কাকিমারা ওইসব আলতু ফালতু কথাবার্তা বলায় মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল তাই দু চারটে কথা না বলে থাকতে পারিনি সত্যি কথা বলতে কি ওই ভদ্রমহিলাদের দেখে গা ঘিনঘিন করছিল আমার তোমার কথাবার্তা শুনে বোধ হয় বাল্মীকি দুঃখ পেয়েছে দুঃখ পায়নি অসন্তুষ্ট হয়েছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না ওর রূপ গুণ আর আভিজাত্য দেখে তো আমি গলে পড়ব না বাল্মীকি যতই আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করুক না কেন ও কখনোই আভিজাত্যের গর্ব বা অহংকার মুক্ত হতে পারে না ওর চাইতে তোমাকে বা সাত্বকীকে আমার অনেক বেশি কাছের মানুষ মনে হয় সত্যি সাত্বকীর মতো হাসি খুশি দিলদরিয়া ছেলে বোধ আমাদের কলেজে আর নেই শুধু তাই না আমাদের কলেজে ছেলেদের মধ্যে সুমন্দা আর সাত্বকীকে ছাড়া আর কাউকে অন্যের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখি না শুধু আমি না সবাই মনে করে সাত্বকি খুব কাছের মানুষ কিন্তু আমাকে কেন অনেক বেশি কাছের মানুষ মনে হয় শুধু আমি না মা ঠাম্মা মনে করেন ইউ আর জাস্ট টু সিনসিয়ার অ্যান্ড অনেস্ট তাই তোমাকে কাছের মানুষ মনে হয় হ্যাঁ পিয়াস সত্যি আমি সিনসিয়ার অ্যান্ড অনেস্ট আমি সারা জীবন এরকমই সিনসিয়ার আর অনেস্টি থাকতে চাই তুমি তো এম এ পড়বে কিন্তু আমি কি করব তা তো জানি না যদি আইআইএমে চান্স পাই তাহলে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসে ঢোকার চেষ্টা করব অর্থাৎ আগামী দিনগুলোতে কোথায় কিভাবে থাকব তা বলতে পারছি না তবে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন তোমাকে আমি ভুলতে পারব না তোমাকে আমি চাই জীবনের প্রতি মুহূর্তের সমস্ত সুখ দুঃখের অংশীদার হিসেবে সঙ্গিনী রূপে আমার এই স্বপ্ন কি সার্থক হবে না ইতি মইনাক
আমি শুভময় তোমার নাম শিল্পী তোমার নাম জয় তোমার নাম সাগর রাত্রি সঞ্জয় পিয়াসা প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এইভাবেই আমি পরিচয় করেছিলাম আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেদিন আমরা সবাই একটু উত্তেজিত ছিলাম এম এ এম এসিতে ভর্তি হলে সব ছেলেমেয়েরাই একটা বিচিত্র আনন্দময় উত্তেজনা অনুভব করে এবং তা বোধ হয় খুবই স্বাভাবিক আমাকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে মাত্র দু তিন মাসের মধ্যেই আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে হৃদ্যতা বন্ধুত্ব গড়ে উঠল তার বারো আনা কৃতিত্বই সার্থকীর যৌবনের যে একটা নিজস্ব উদারতা থাকে তা ওকে দেখেই আমি প্রথম উপলব্ধি করি মানুষকে আপন করে নেবার ব্যাপারে ওর জুড়ি মেলাবার আমাদের সঙ্গে তিনজন বিবাহিতা মেয়ে ভর্তি হয়েছিল ওদের মধ্যে মালা বয়সে সবচাইতে বড় ছিল বিয়ে পাশ করার পরপরই ওর বিয়ে হয় বিয়ের তিন বছর পর ছেলে হয় সেই ছেলে দু বছরের হবার পরপরই এম এ পড়তে এসেছে জয়ার বিয়েও বিয়ে পাশ করার পর ওর স্বামী তখন দুর্গাপুরে ছিলেন বলে ওকেও সেখানে চলে যেতে হয় স্বামী কলকাতায় বদলি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে আর দীপান্বি তার বিয়ে হয়েছে মাত্র মাস তিনেক আগে ওর স্বামী কানপুর আইআইটিতে এম টেক করছে মাস দেড়ে ক্লাস করার পরই হঠাৎ সাত্যকি ক্লাসে ঢুকেই মালাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে ফুলের ছোট্ট একটা তোড়া বের করে ওর হাতে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে হ্যাপি বার্থডে টু বড় বৌদি ওর কাণ্ড কারখানা দেখে শুধু আমরা না মালা নিজেও স্তম্ভিত হয়ে যায় বিস্ময় কাটার পর মালা একটু হেসে প্রশ্ন করে তোমাকে কে বলল আজ আমার জন্মদিন তোমার জন্মদিন কবে তাও কি আমাকে অন্যের কাছে জানতে হবে মালা ওকে আবার কিছু প্রশ্ন করার আগেই আমরা সবাই হই হই করে উঠি সবারই এক প্রশ্ন সত্যি তার জন্মদিন কি না মালা কোনো কথা বলে না শুধু হাসে তারপর শিল্পী রাত্রি পিয়াসারা ওকে চেপে ধরতেই ও বলে হ্যাঁ আজই আমার জন্মদিন বিরাট যৌথ পরিবারের বড় কর্তার মতো সাত্যকে গুরু গম্ভীরভাবে ফতোয়া জারি করল ক্লাস শেষ হবার পর কেউ পালিও না বড় মোদির অনারে কফি আজ পার্টি হবে সত্যি সাত্যকের উদ্যোগে সেদিন ওই পার্টিটা না হলে এত তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হৃদ্যতা কখনোই গড়ে উঠত না সেদিনের পর থেকে ক্লাস শেষ হবার পর আমরা প্রায় সবাই মিলে ওই ক্লাসরুমে বসেই অন্তত ঘণ্টাখানেক আড্ডা না দিয়ে বাড়ি ফিরতাম না ওই আড্ডা চলতে চলতেই কেউ হয়তো মির্জাপুর স্ট্রিট থেকে মুড়ি তেলে ভাজা বা পুঁটিরামের দোকান থেকে নিমকে শিঙাড়া কিনে আনত ওই রকমই একদিন আড্ডা দিতে দিতে শিল্পা আর রাত্রির কথাবার্তা শুনে হঠাৎ মালা গিয়ে উঠল ওলো সই ওলো সই আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি কোনে বসে কানাকানি কবু হেসে কবু কেঁদে চেয়ে বসে রই এরকম আনন্দে দিনগুলো কাটতে কাটতেই এসে গেল পূজার ছুটি ছুটি শুরু হবার কয়েকদিন আগে থেকেই ছুটিতে কে কোথায় যাবে কে কি করবে তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা সাত্যকি মালাকে জিজ্ঞেস করল বড় বৌদি ছুটি গেলে তুমি বাইরে যাবে শাশুড়ির খুব ইচ্ছা পুরী যাবেন তাই ঠিক হয়েছে ওখানেই যাওয়া হবে পুরো ছুটিটা ওখানেই কাটাবে না না তোমার দাদার তো মোটে চার দিন ছুটি ওই ছুটির সঙ্গে আরও কদিন ছুটি নিয়ে আমরা বোধহয় দিন দশে কদিকে কাটাবো তারপর তারপর কলকাতাতে তুমি কোথায় যাবে দূর এই বুড়ো বয়সে কখনো বাবা আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে ভালো লাগে বলো দিকি তাহলে কি ঠিক করলে ভাবছিলাম যদি পিয়াসা মাধুরী বা রাত্রি আমার সঙ্গে যেতে রাজি থাকে তাহলে কোনো নির্জনে ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমরা সবাই হেসে উঠি হাসতে হাসতেই রাত্রি প্রশ্ন করে তুই আমাদের তিনজনকে সামলাতে পারবি তোদের কি করে সামলাবো তা কি বড় বদির সামনে বলতে পারি পিয়াসা চাপা গাম্ভীর্যের ভান করে বলল মাধুরী আর রাত্রিকে সঙ্গে নিলে আমি কিন্তু যাচ্ছি না কেন রে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার রিয়ালি শোন প্রাণ মন দিয়ে তিন বছর ধরে তোকে ভালোবাসার পরও যদি মাধুরী আর রাত্রির সঙ্গে শেয়ার করতে হয় তাহলে পিয়াসা তুই এবার আমার কাছে আর থাপ্পড় খাবি বুঝেছিস কেন রে থাপ্পড় মারবি কেন সুন্দরী তোর সঙ্গে প্রেম করার জন্য আমরা অন্তত ডজন খানেক ছেলে তোকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখেছি কলকাতার আশেপাশে সব রোম্যান্টিক আর নির্জন জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি কত প্রেমের উপন্যাস পড়িয়েছি কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছি তবু তো চিড়ে ভেজে নি তুই যেমন কেপন তেমনি গভীর জলের মাছ 
আমি কেপন ওরে বাপু টাকা গড়ির কথা বলছি না ও তো হাতের ময়লা তুই একটু উদার হলে আমাকে কত কি দিতে পারিস সাত্তকে রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে পিয়ার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে কথাগুলো বলে আমি আবার তোকে কি দিতে পারি সবার সামনে বলবো তুই কি দিতে পারিস তোকে আমি ঘোড়ার ডিম দিতে পারি শয়তান কোথাকার কিন্তু পিয়াজা আমি তোকে বলে দিচ্ছি একদিনে আমার জন্যে তোকে চোখের জল ফেলতে হবে সেদিন ওই আড্ডায় আমরা অনেকেই কথা বলেছিলাম সেসব কথা ভুলে গেছি ভুলিনি ভুলতে পারিনি সাত্তকের কথাগুলো ওর ওই কথাগুলো বোধ হয় সারা জীবনেও ভুলতে পারব না ভুলতে পারবে না পিয়াসা পঞ্চমীর দিন আমার বাবা মা দাদা দিদি বৌদি পাঁচমারি গেলেন ওই দিনই আমার ছোট বোনকে নিয়ে দিদি জামাইবাবুরা গেলেন শিলং সপ্তাহ দুয়েক পর ওরা সবাই ফিরে আসার পর শৃঞ্জয় আর কলেজের দুই পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আমি চলে গেলাম সিকিম গ্যাংটক গেজিং পেমিয়াংশি আর পেলিং ঘুরে কলকাতা ফিরলাম দশ দিন পর পরের দিন সকালে তখনও আমি ঘুমোচ্ছি হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙলো ছোট বোনের ডাকাডাকিতে তো টেলিফোন বল আমি ঘুমোচ্ছি কিন্তু মালাদি বললেন খুব জরুরি এক্ষুনি তোকে ডেকে দিতে বললেন খুব জরুরি হ্যাঁ না আমি আর শুয়ে থাকতে পারি না এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে টেলিফোন ধরি হ্যালো সর্বনাশ হয়ে গেছে কি হয়েছে তোমার আমার কিছু হয়নি সাত কি নেই নেই মানে পরশু ভরে মারা গেছে কি বলছো কি তুমি তুই এক্ষুনি আমার বাড়ি চলে আয় তোকে দিয়ে আমি পিয়াসাদের বাড়ি যাব পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আমি ট্যাক্সিতে মালার বাড়ি রওনা হই মালার শাশুড়ি দরজা খুলে আমাকে দেখেই বলেন এসো বাবা এসো আমি বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই উনি বলেন বোমা বড্ড আঘাত পেয়েছে সাত্ত কি যেমন পাগলের মতো ওকে ভালোবাসত বৌমাও ঠিক ছোট ভাইয়ের মতো ওকে ভালোবাসত কাল রাত্রিরে খবরটা পাবার পর থেকে শুধুই কাঁদছে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মালাকে দেখে আমি সত্যি চমকে উঠলাম শোকে দুঃখে চোখে জল ফেলতে ফেলতে যে মানুষের চোখ মুখের চেহারা এমন অদ্ভুতভাবে বদলে যায় তা এর আগে কখনো দেখিনি মালার স্বামী সুমন্ত দা ইশারায় আমাকে ডাকলেন আমি একটা মোড়া নিয়ে মালার সামনে বসে ও শুধু শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আমিও অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি কিন্তু কেউই কোনো কথা বলি না পাঁচ সাত মিনিট পর মালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পড়ল আমরা পুরী থেকে আসার পর থেকে দু তিন দিন পর পরই সাত্ত কি আসত কিছুক্ষণ আমার ছেলের সঙ্গে হইচই করে আমার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করে চলে যেত খেতে বললে কখনো খেত না সবসময় বলতো বাবা মা এখানে নেই কাজের লোক ছাড়া শুধু পিসিমা বাড়িতে আছেন আমাকে না খাইয়ে উনি কখনোই খাবেন না ওর সঙ্গে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছে গত রবিবার যেন ও কখনো বেল বাজাত না সব সময় বড় বৌদি বড় বৌদি বলে চিৎকার করত রবিবারও বেল বাজায়নি কিন্তু ঠিক যেভাবে চিৎকার করে আমাকে ডাকে সেদিন সেভাবে না ডেকে বেশ আস্তে আস্তেই ডাকছিল তারপর ওকে দেখেই বুঝলাম ও শরীরটা ভালো নেই গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর বলল শরীরের জয়েন্টগুলোতে বেশ ব্যথা মনে হচ্ছে ফ্লু হয়েছে তো ওই জ্বর নিয়ে গড়পাড় থেকে তোমার এখানে এলো কেন আমিও সে কথা বলেছিলাম বলল তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল তাই চলে এলাম ডাক্তার দেখিয়েছিল জিজ্ঞেস করেছিলাম তাতে বলল এই ধরনের জ্বর গায়ে ব্যথা মাঝে মাঝেই হয় তাই চিন্তার কিছু নেই তখন ওর বাবা মা কলকাতায় ছিলেন ওরা ফিরেছেন সোমবার মেসোমশাই সোমবারই ডাক্তার দেখান দুদিনে তিন চারবার রক্ত পরীক্ষা হয় কি ধরা পড়েছিল ব্লাড ক্যান্সার 
আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো মাথাটা ঘুরে উঠল চোখে মুখে অন্ধকার দেখি হাজার হাজার লাউড স্পিকারে যেন একটা শব্দই আমার কানে আসে ক্যান্সার ক্যান্সার বেশ কিছুক্ষণ আমরা কেউই কোনো কথা বলতে পারি না মনে হলো কোনো এক অজানা অশুভ শক্তি আমাদের সবার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে মালা শাশুড়ি কখন যে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি হঠাৎ উনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন ছেলেটা কাল বৈশাখীর ঝড়ের মতো আমাদের সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল পরের ছেলে যে এভাবে আপন হয় ভাবা যায় না বুঝলে শুভ আমাদের তিনজনের কথা তো বাদই দিচ্ছি আমার দাদু ভাই পর্যন্ত খেলাধুলো করছে না ওইটুকু শিশু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে কোনো একটা সর্বনাশ হয়েছে হঠাৎ মালা আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি এসে বলল জানো গতবার মানে গত রবিবার হতভাগা চলে যাওয়ার সময় আমাকে কি বলেছিল দরজায় দাঁড়িয়ে একটু হেসে আমাকে বলল বড় বৌদি আমার খুব ইচ্ছে আমি আগামী জন্মে যেন তোমার ছেলে হয়ে জন্মাই আর পিয়াশাকে যেন বিয়ে করতে পারি আমি ওকে বলতে পারছি না কিন্তু তোমাকে বলছি আমার চাইতে কেউ ওকে বেশি ভালোবাসতে পারবে না কথাটা শুনে আমি আমার মনের মধ্যে মনের ভাব চেপে রাখি ভালো মন্দ কিছুই মন্তব্য করি না বালিশের তলা থেকে একটা ডায়রি বের করে আমাকে দেখিয়ে মালা বলে এটা এটা সাত্তকির ডায়রি কাল ওদের বাড়ি যেতেই ওর বাবা এটা আমার হাতে দিয়ে বললেন এর মধ্যে শুধু তোমাদের কথাই লেখা আছে এটা তুমি রেখে দাও এই ডায়রিতে কি বন্ধু বান্ধবদের কথা লেখা আছে একবার দেখো না চোখ বুলিয়ে ডায়রিটা উল্টে প্রথম পাতাতেই দেখি সাত্তকে লিখেছে যে যাই বলুক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ঐতিহাসিক দার ভাঙা বিল্ডিং এ ক্লাস করার রোমাঞ্চই আলাদা অনেক ভাগ্য করে ছাত্রছাত্রীদের ওখানে পৌঁছতে হয় এবং নিশ্চয়ই স্মরণীয় সৌভাগ্যের ব্যাপার আজই প্রথম ডারভাঙা বিল্ডিং এ ক্লাস করলাম এবং আমার জীবনের অন্যতম পবিত্র দিন তার কারণ মালা মালাকে দেখেই মনে হয়েছিল ছুটে গিয়ে ওকে প্রণাম করি বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করি বলি মা কিন্তু না পারলাম না ভয় হলো ক্লাসের অন্য ছেলে মেয়েরা মনে করবে আমি ন্যাকামি করছি নাটক করছি মালা তোমাকে বড় বৌদি বলে ডাকলেও আমি কিন্তু তোমাকে মা বলেই মনে মনে পুজো করব মাগ তুমি অন্তত আগামী জন্মে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দিও ওই প্রথম পাতাটা পড়ে মুখ তুলতে রাত্রে একটু ম্লান হাসি হেসে আমাকে বলল দেখছিস সাত্য কি কীরকম পাগলের মতো মালাদিকে ভালোবাসত প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই মালাদিকে নিয়ে এরকম কত কি লিখেছে তুই অবাক হয়ে যাবি আমরা জানতাম ও মালাদিকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু এই ডায়রিটা পড়ে জানলাম কত গভীর ভাবে কত সিনসিয়ারলি মালাদিকে শ্রদ্ধা করত ভালোবাসত তুই পুরো ডায়রিটা পড়েছিস মালাদি ছাড়া আর কাকে নিয়ে লিখেছে তোকে দু চারটে পতা পড়ে শোনাই বৃহস্পতিবার রাত একটা চল্লিশ পিয়াশা তুমি রবে নীরবে হৃদয় মম রবিবার দুপুর তিনটে দশ পিয়াশা এবার উজাড় করে ল হয়ে আমার যা কিছু সম্বল রাত বারোটা পাঁচ পিয়াশা খোলো খোলো দ্বার রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায় এই কয়েকদিনের টুকরো টুকরো লেখা পড়ি রাত্রি ডায়রিটা বন্ধ করে বলল মালাদি ছাড়া প্রায় সারা ডায়রিটায় পিয়াশাকে নিয়ে লেখা রয়েছে পিয়াশা ডায়রিটা দেখেছে কাল দুপুরে খবরটা পাবার পরই তো আমি আর পিয়াশা একসঙ্গে সাত্যকীদের বাড়ি গিয়েছিলাম ওর সামনেই তো মেসোমশাই ডায়রিটা আমাকে দিয়েছিলেন তারপর ওখান থেকে ফিরে এসেই আমরা দুজনে মিলে ডায়রি পড়েছি দুজনেই কেঁদেছি আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মালা আর রাত্রির অনুরোধে ওদের সঙ্গে পিয়াশাদের বাড়িতে গেলাম দেখলাম সাত্যকির এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ওকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে কাঁদতে কাঁদতে বলল 
প্রেসিডেন্সিতে কত ছেলের সঙ্গে তো বন্ধুত্ব হয়েছিল কিন্তু সার্থকীর মতো উদার ছেলে দেখিনি ও যেমন প্রাণ খুলে হাসতে পারত সেরকমই মন প্রাণ দিয়ে সবাইকে ভালোবাসত কিন্তু হতভাগা যে মনে মনে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত তা জানতেও পারিনি ভাবতেও পারিনি আবার ঘুরে ফিরে সেই দিনটি এসে হাজির ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর আগের এই দিনটিতে আমার পিয়া আমাদের ঘর আলো করে এই পৃথিবীতে এসেছিল সেদিনের আনন্দ ও রোমাঞ্চের স্মৃতি আমি ভুলিনি ভুলব না তারপর পিয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হলো আমাদের জীবনে নতুন বসন্তোৎসব সেই দীর্ঘদিনের স্মৃতি আজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কিন্তু জীবন তো শুধু আনন্দের নয় প্রতি মানুষের মতো আমার জীবনেও এসেছে দুঃখ এসেছে বিচ্ছেদ একে একে হারিয়েছি আমার মা বাবা শ্বশুর শাশুড়িকে স্বার্থক আর পিয়াকে আঁকড়ে ধরেই সহ্য করেছি এই চারজন পরম প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনা শুধু তাই না পিয়ার ওই ঘন কালো দুটো বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়েই আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখেছি আনন্দময় মধুময় জীবনের পিয়াকে নিয়ে স্বপ্ন না দেখার তো কোনো কারণ ছিল না রূপে গুণে মাধুর্যে পিয়া সত্যি অনন্যা এমন বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ মেয়ে তো সচরাচর দেখা যায় না যৌবনে শুরুতে কত ছেলে মেয়ে তো কত ভুল করে কিন্তু না আমার পিয়া মা তখন একটিও অসতর্ক পদক্ষেপ ফেলেনি সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে হেসেছে খেলেছে মিশেছে কিন্তু কখনো ভেসে যায়নি ওরই সংযম দেখে আমি আর সার্থক অবাক হয়ে গেছি শুধু কি তাই সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারি থেকে শুরু করে এম এ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করেছে মজার কথা এম এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার আগেই ও একদিন সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে এসে হাসতে হাসতে আমাকে বলল মা সোমবার আমি চাকরিতে জয়েন করব কবে তুই অ্যাপ্লাই করলি আর তোর ইন্টারভিউ কবে হলো জানতে পারলাম না তো পিয়া দুহাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলল জাস্ট এ সারপ্রাইজও কিছু বলিনি কোথায় কিসের চাকরি পেয়েছিস মা কন্টিনেন্টাল এয়ারওয়েজের মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বের করে আমার হাতে দেয় পিয়া আমি একবার চোখ বুলিয়েই অবাক হয়ে বলি তুই সাড়ে সাত হাজার টাকার মাইনে পাবি আমি কি স্টেট বাসের বুকিং ক্লার্ক হচ্ছি যে মাইনে কম পাবো না তা না কিন্তু মা আমাকে বিখ্যাত বিখ্যাত ইন্ডিয়ান আর মাল্টিন্যাশনাল ফার্মের টপ বসদের সঙ্গে রেগুলার দেখাশোনা করতে হবে যাতে ওরা সবাই আমাদের ফ্লাইটে ইউরোপে যান যে মেয়েটাকে লাখ লাখ টাকার বিজনেস আনতে হবে তাকে সাড়ে সাত হাজার টাকা মাইনে দেবে না তুই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার জোগাড় করতে পারবি না পারা কি আছে মলিনাদি ঠিক সেই সময় বাথরুম থেকে বেরোতেই ও দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করে বলে পিসি চাকরি পেয়েছি সাড়ে সাত হাজার টাকা মাইনে বলিস কি রে তোর মতো একটা বাচ্চা মেয়েকে এত মাইনে দেবে তোমার হাতে রান্না খাই বলে ওরা এর চাইতে কম মাইনে দিতে পারল না সার্থক অফিস থেকে ফেরার পর সবকিছু দেখে শুনে হাসতে হাসতে পিয়াকে জিজ্ঞেস করল মা জননী তুই এত টাকা দিয়ে কি করবি আমরা সবাই মিলে এই কটা টাকা ওড়াতে পারবো না বাবা যাই হোক পরের সোমবার থেকে পিয়ার নতুন জীবন শুরু হলো সপ্তাহখানিক পরই একদিন বিকেলের দিকে মৈনাক এক বাক্স সন্দেশ হাতে নিয়ে এসে আমাকে প্রণাম করে একটু এসে বলল মাসিমা আমি আইএএস পরীক্ষায় পাশ করেছি আশীর্বাদ করবেন যেন ইন্টারভিউতেও পাশ করি আমি দুহাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে কপালে একটা চুমু খেয়ে বললাম তোমার মতো সোনার টুকরো ছেলে ইন্টারভিউতে পাশ করবে না তাই কখনো হয় মাসিমা ছেলেমেয়েরা যত ভালোই হোক বাবা মা মাসি পিসিদের আশীর্বাদ না পেলে কোনো কিছুই সম্ভব না মলিনাদি পাশে এসে দাঁড়াতেই আমি একটু হেসে বলি শুনলে আমাদের মৈনাক তো ম্যাজিস্ট্রেট হতে চলেছে বাবা তা খুব ভালো খবর পিসি আরও একটা পরীক্ষা বাকি আছে ও তুমি পাশ করে যাবে পিয়া এসে খবরটা শুনেই ওকে অভিনন্দন জানালেও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে আইআইএম এর পরীক্ষায় পাশ করলে কি করবে ইউসিএস এর ইন্টারভিউতে পাশ করলে বোধহয় আর বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়বো না কেন 
আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে জয়েন করলে মা বোধ বেশি খুশি হবেন তাই বোধ তোমাদের মতো ভালো ছেলেরা আইএএস বা আইপিএস হলে গভর্নমেন্টের চেহারাই বদলে যাবে চাটা খেতে খেতে মৈনাক পিয়াকে জিজ্ঞেস করে অন্যান্য বন্ধুদের খবর জানো কার খবর জানতে চাও ওই মাধুরী শুভ বাল্মীকি পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন থেকেই বাল্মীকি ওদের পানিহাটির কারখানায় যাচ্ছে শুভবোধয় ডক্টর মজুমদারের আন্ডারই রিসার্চ করবে আর মাধুরী চাকরির জন্য সব পরীক্ষা টরিকা দিচ্ছে মাধুরীও কি অ্যালাইড সার্ভিসেসের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিল ঠিক জানি না তোমার হাসি দেখে মনে হচ্ছে কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছো তুমি কি পরীক্ষা দেবার আগে আমাদের কাউকে কিছু জানিয়েছিলে না যদি ফেল করি সেই ভয় কাউকে কিছু বলিনি তো সেই ভয় তো আরও অনেকের মনে থাকতে পারে তাই না তবে আমি বলে দিচ্ছি যদি মাধুরী পরীক্ষা দিয়ে থাকে তাহলেও নিশ্চয়ই পাশ করবে তবে সাগর যে প্রিলিমিনারিতেই ফেল করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি দিন রাত রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকলে এইসব পরীক্ষায় পাশ করা যায় বলো পলিটিক্স করলেও সাগরের মতো ব্রিলিয়েন্ট ছেলে কজন দেখেছো বলো ব্রিলিয়েন্ট ছেলে মেয়েরাই তো বাস্তব জীবনে বেশি ব্যর্থ হয় জানো না এসব বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা গত বছর দশকের মধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে অনেক কিছু ঘটে গেছে এই সময়ের মধ্যে মৈনাক এখন মালদা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হাতিবাগান বাজারের সামান্য দোকানদারের মেয়ে মাধুরী এখন কায়রোর ইন্ডিয়ান এম্বাসির সেকেন্ড সেক্রেটারি শুভ জলপাইগুড়ির আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক আর বাল্মীকি নিজে হলদিয়ায় নতুন কারখানা খুলেছে সাগর পলিটিক্স ছেড়ে মাস্টার হয়েছে ওদিকে মালা সংসার সামলেও কলেজে পড়াচ্ছে পিয়ার প্রায় সব বন্ধু বান্ধবদেরই বিয়ে হয়েছে ছেলে মেয়ে হয়েছে বিয়ে করেনি শুধু মৈনাক আর মাধুরী মৈনাক কিছু প্রকাশ না করলেও মাধুরী তো প্রতিজ্ঞা করেছে বিয়ে করবে না সে যাই হোক আমি আমার মেয়ের ব্যাপারটা ভেবেই অবাক হয়ে যাই এত ভালো ভালো ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও ও যে কি করে অভিমন্যুর মতো একটা মাতাল চরিত্রহীন ছেলেকে বিয়ে করল আমি ভেবে পাই না হ্যাঁ অভিমন্যু নিশ্চয়ই সুদর্শন স্বাস্থ্যবান কোয়ালিফাইড কিন্তু ও যে মাতাল আর অনেক মেয়ের সঙ্গেই ওর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল তাকে পিয়া জানত না ওর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে কিছুই বুঝতে পারেনি জানতে পারেনি তা আমার বিশ্বাস হয় না পিয়া কি ওর রূপ দেখে কথাবার্তা শুনে আর মাল্টি ন্যাশনাল ফার্মে ভালো চাকরি করে বলেই ওকে বিয়ে করেছিল নাকি নিজের মেয়ের সম্পর্কে ভাবতে গিয়েও দ্বিধা হয় কিন্তু তবু মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে বিয়ের আগে কি ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নাকি নিছক মেলামেশা করতে করতেই ভালোবাসা জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না কোনোদিন জানব না তবে অভিমন্যুকে আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি রূপ যৌবন সুপ্রতিষ্ঠিত বলে তার প্রচ্ছন্ন অহংকার শুধু আমার না স্বার্থকেরও ভালো লাগেনি তাছাড়া বিয়ের সময় দাদা বৌদিরা এলেও ওর বাবা মা না আসায় আমার মনে হয়েছিল কোনো বিশেষ কারণে ওরা তাদের ছোট ছেলেকে পছন্দ করেন না পরবর্তীকালে বুঝেছি অভিমন্য স্বার্থপরতা ও স্বভাব চরিত্রের জন্যেই মা বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খারাপ হয়েছে পিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বড্ড বেশি চাপা স্বভাবের তাই তো আমাকে কিছু না বললেও বিয়ের বছরখানেক পরই আমি বুঝেছিলাম অভিমন্য সম্পর্কে ওর মোহভঙ্গ হয়েছে আবার ওদের হেসে খেলে জীবন কাটাতে দেখে মনে হয়েছে বোধ হয় মেঘ কেটে গেছে এইভাবে চলতে চলতেই পিয়ার পেটে পূজা এলো পূজা হলো কিন্তু নার্সিংহোমে অভিমন্যুর অনিয়মিত আসা যাওয়া দেখি সার্থক আমাকে বলেছিল বেগ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি পিয়া আর বেশি দিন এই ছেলেটার সঙ্গে ঘর করতে পারবে না নার্সিংহোম থেকে আমরা পিয়া আর পূজাকে নিয়ে বাড়ি এলাম অভিমন্যু কাজের চাপের অছিলায় সপ্তাহে দু একদিনের বেশি কখনোই আসত না এলেও দশ পনেরো মিনিটের বেশি কখনোই আমাদের বাড়িতে থাকত না পূজা মাস তিনেকের হবার পর পিয়াউদের যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটে চলে গেল কিন্তু পূজা আমাদের কাছেই রইল সারাদিন কাজকর্মের পর পিয়া রোজ ওর মেয়ের কাছে ছুটে আসত খাওয়া দাওয়ার পর ফিরে যেত রাত সাড়ে দশটা এগারোটায় অভিমন্যু কদাচিত কখনো মেয়েকে দেখতে এলেও মেয়ের প্রতি যে তার বিশেষ স্নেহ ভালোবাসা ছিল তা কখনোই আমার মনে হয়নি পূজা সম্পর্কে অভিমন্যুর ঔদাসীন্য দেখতে দেখতে সার্থক তো একদিন পিয়াকেই বলল যে নিজের সন্তানকে ভালোবাসে না 
সেরকম স্বামীকে নিয়ে যে কি করে তুই ঘর করছিস তা আমি ভেবে পাই না তুই হবার পর তো আমি আনন্দে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম পেঁয়া চুপ করে সব শুনেছিল মুখে একটি কথাও বলেনি মজার কথা অভিমন্যুর দাদা বৌদি প্রত্যেক রবিবার পূজাকে দেখতে আসতেন ওই ছোট্ট শিশুর জন্যে কত কি উপহার আনতেন দুজনেই প্রাণ ভরে আদর করতেন পিয়ার পুরনো বন্ধু বান্ধবরা সময় পেলেই পূজাকে দেখতে আসত আদর করত কত কি উপহার আনত তবে পূজাকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসে স্নেহ করে মইনাকার মালা মালা যখনই সময় পায় তখনই নিজের ছেলেকে নিয়ে চলে আসে আর মইনাক একদিনের জন্যও কলকাতা এলে অন্তত দু এক ঘন্টা পূজার সঙ্গে খেলাধুলা করার জন্য ছুটে আসবে চলে যাবার সময় মইনাক সব সময় আমাকে আর পিয়াকে বলে এত তো ঘুরে বেড়াই কিন্তু নতুন মার মতো এত সুন্দর এত মিষ্টি মেয়ে আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ল না কলকাতা বা তার আশেপাশে পোস্টিং পেলে রোজ একবার নতুন মাকে দেখতে পারতাম সে যাই হোক পূজার প্রথম জন্মদিনের ঠিক আগের দিন পিয়া নিজের সব জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের এখানে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল অভিমন্যুর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এলাম মা পিয়া আমাদের কিছু না বললেও মালাকে বলেছিল আমার বাড়িতে আমার সামনে সুদক্ষিণা বলে ওর অফিসের একটা মেয়েকে নিয়ে অভিমন্যু এমন বিলেল্লা পানা শুরু করেছিল যে আমি চলে আসতে বাধ্য হলাম মালাতে শুধু পিয়ার না আমার আর সার্থকেরও সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মেয়ে আর নাতনি দুজনকে নিয়েই দুশ্চিন্তায় আমরা রাত্রে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না আমাদের এই পারিবারিক বিপর্যয়ের পরও সূর্যদেব ঠিক সময় আত্মপ্রকাশও করেছেন আত্মগোপনও করেছেন পূর্ণিমার চাঁদে ভেসে যায় পৃথিবী নির্মম উদাসীন সময় এগিয়ে এগিয়ে আরও এগিয়ে চলে আপন খুশিতে ঋতুর পর ঋতু পরিবর্তন হয় পিয়া পুরনো দিনগুলো স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে আবার হাসে খেলে গুনগুন করে গান গায় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠে আমি আর সার্থক একটু খুশি হই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিয়া আর পূজার ভবিষ্যতের কথা ভেবে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখে জল ফেলি ওদিকে কোট কাছারির পর্ব গজকচ্ছপের গতিতে চলতে চলতে একদিন জজ সাহেব ঘোষণা করলেন সামনে শুক্রবার রায় দেবেন হ্যাঁ শুক্রবার জজ সাহেব রায় দিলেন ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হল কিন্তু কোর্ট থেকে বাড়ি এসে পিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল মা তুই আর জীবনে কাউকে বাবা বলে ডাকতে পারবি না কি আশ্চর্য পরের দিন সকালে মইনাকে সে হাজির আমাকে প্রণাম করেই বলল মাসিমা আমার মা এসেছেন কোথায় তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন সার্থক হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াতেই আমি ওকে বললাম শুনছ মইনাকের মা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তুমি ওনাকে একটু ভিতরে নিয়ে এসো তারপর তারপর মইনাকের মা দু হাত দিয়ে পিয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন মাগো তুমি কি জানো না আমার ছেলেটা শুধু তোমার জন্য এত কাল অপেক্ষা করছে লক্ষ্মী মা আমার তুমি আর ওকে দূরে সরিয়ে রেখো না পিয়া কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে কিন্তু মাসিমা মইনাকের মা সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের ওপর হাত দিয়ে একটু হেসে বললেন না আমি তোমার মাসিমা না মা মা পিয়া ওর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলে আনন্দে আর খুশিতে আমার আর সার্থকে চোখ দিয়ে জল করিয়ে পড়ে শেষ হল শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস পিয়াসার তৃতীয় তথা অন্তিম পর্ব নমস্কার